সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা সাধারণ গণিতের জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সম্পাদ্যর এ পর্যায়টাতে আমরা উদাহরণ দুই নিয়ে আলোচনা করব উদাহরণ দুইয়ে বলা আছে যে একটি ত্রিভুজের ভূমি এ ইকুয়াল 3 সেন্টিমিটার ভূমি সংলগ্ন সূক্ষকোণ 45 ডিগ্রি এবং অপর দুই বাহু সমষ্টি অপর বাহু দুইটির সমষ্টি এ ইকুয়াল 6 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে করণ প্রশ্ন বলা আছে যে উদ্দীপকের তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে প্রথমত এ ইকুয়াল 3 সেন্টিমিটার এটা আমাদেরকে বের করতে হবে এ ইকুয়াল 3 সেন্টিমিটার এটা যদি অঙ্কন করি তাহলে সেন্টিমিটারের দাগ হচ্ছে এখানে এবং 3 পর্যন্ত হচ্ছে এটা তো তাহলে আমরা যদি নেই এই এখান থেকে শেষ বিন্দু হবে এটা তাহলে এই অংশটা থেকে যদি আমরা যোগ করে দিই এই বিন্দুটা পর্যন্ত তাহলে এটাই হলো এ ইকুয়াল থ্রি সেন্টিমিটার এখন বলা আছে ভূমি সংলগ্ন সূক্ষকোণ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে আমাদেরকে একটি কোন অঙ্কন করতে হবে যেটার মান হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো আমরা জানি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন অঙ্কনের জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হয় যেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোন আগে অঙ্কন করে নিতে হবে তারপরে সেটাকে অর্ধেক করে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বানাতে হবে তো নাইনটি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করার নিয়মটা আমরা জানি যে যে কোনো একটি রেখা নিলাম তো এখান থেকে যে কোনো ব্যাসার্ধ যে কোনো পরিমাণ ব্যাসার্ধ নিয়ে সেখান দিয়ে ওই একই পরিমাণ ব্যাসার্ধ যোগ করে এভাবে অর্থাৎ একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একবার তারপরে সেখান থেকে দ্বিতীয়বার তারপরে উপরের দিকে একবার আবার এই বিন্দু থেকে আরেকবার নিলে সেটা হয়ে গেল এটাকে যদি আমরা যোগ করে দিই এটা যদি যোগ করে দিই তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি হয় যেটা আমরা সাধারণত সিক্স সেভেন এর অঙ্কগুলোতে জ্যামিতি অঙ্কনে শিখেছি কিভাবে নাইনটি ডিগ্রি করতে হয় এখন নাইনটি ডিগ্রি কে অর্ধেক করতে হবে যে কোনো অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এখান থেকে একটি বৃত্ত চাপ আর ঠিক একই ভাবে এই জায়গার থেকে এই বিন্দু থেকে আরেকটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে এভাবে তো এখন এই অংশটা যদি আমরা যোগ করে দিই যোগ করার আগে আমরা বলেছিলাম যে এই বিন্দুগুলো অবশ্যই মিলিয়ে নেব যে বিন্দুগুলো ঠিক মতন আছে কিনা অর্থাৎ স্কেলে ঠিক মতন আসতেছে কিনা তাছাড়া একটু আগে পরে হয়ে যাবে যার কারণে এভাবে আমরা মিলিয়ে নেব তো এটাই হয়ে গেল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন তো একটি কোন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং অপর দুই বাহু সমষ্টি এস দেওয়া আছে এস ইকুয়াল সিক্স সেন্টিমিটার তো তাহলে ঠিক একই ভাবে যে সেন্টিমিটার যদি নিই তাহলে সেক্ষেত্রে অপর দুই বাহু সমষ্টি এস ইকুয়াল সিক্স সেন্টিমিটার তাহলে সিক্স হচ্ছে এখানে এখান থেকে ঠিক এই পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম যে সেন্টিমিটারের দাগটা সেই পর্যন্ত আমরা নিলাম তাহলে এটা হচ্ছে এস এখন এই অংশটুকুই হচ্ছে ক নং এর সমাধান যে ক নং এ বলা আছে যে এই অংশটুকুকেই সমাধান করতে বলা হয়েছে খ নং এর জন্য বলা আছে যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে হবে যে এই যে যে জিনিসগুলো আঁকলাম সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমাদেরকে এখন ত্রিভুজটি অঙ্কন করে দেখাতে হবে তাহলে খ নং প্রশ্নটা যদি আমরা এখানেই করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে খ নং প্রশ্নের সমাধানটা তো খ নং প্রশ্নের সমাধান করার জন্য যে কোনো রশ্মি আমরা নেই যে যে কোনো রশ্মি আমরা বলতে পারি যে যে কোনো রশ্মি এ এক্স নিলাম আমি বইয়ের অনুরূপ ভাবে বলছি যাতে করে বইয়ের যে বর্ণনাটা আছে সেটা লিখে দিয়ে লেখলেই হয় যার কারণে অতিরিক্ত ভাবে বর্ণনা লেখার দরকার হয় না সেই সম্পাদকটাই করে দিচ্ছি তো এখানে এই একটি বাহু যে এ আছে ভূমি যে এ আছে সেই এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিতে হবে কেননা আমরা ভূমির থেকে সেই অংশটা তৈরি করে নেব তো তাহলে এখানে ভূমির ভূমির সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই এ থেকে আমরা এটা অঙ্কন করব অর্থাৎ এ থেকে আমরা বলতে পারি যে এটি বি বিন্দুতে সেট করে এখন বি বিন্দুতে সেট করে এই এ বি বাহুর এ বি অংশটুকু যেহেতু আমরা এখান থেকে কেটে নিয়েছি তার মানে বি এক্স এর কোনো কাজ নাই এ বি অংশটুকুর এই এ বি অংশটুকুর এ বিন্দুতে আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করব তাহলে আগে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনের মাপটা নিই অর্থাৎ এখান থেকে যে মাপটা পাই সেই মাপটা নেব আমরা এ এ বিন্দু থেকে ঠিক একইভাবে এই অংশটুকুর মাপ যেটা আমাদেরকে নিতে হবে যেটা আমরা এই বিন্দু থেকে নিতে পারি এখন এটা আমরা যোগ করে দিলেই আমরা সেই কোন আমরা যদি এই কোনটার নাম দিই এক্স তাহলে সেই কোনটা তৈরি হয় যে কোন এক্স তো এই অংশটা বিন্দুটা মিলিয়ে এটার সাথে এবং আর একটা বিন্দু যোগ করি যেটা আমরা নাম দিতে পারি এ ই রশিটা নি এখন এই এ ই হতে এস এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্থাৎ এস এর দৈর্ঘ্য যতটুকু আমরা এই এস এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ থেকে এ ই হতে আমরা এ ডি অংশ কেটে নি এ ডি অংশ কেটে নিলাম এখন বি এবং ডি বিন্দু দুইটি যোগ করে দিই তাহলে বি বিন্দু এখানে এবং ডি বিন্দু 
দুইটা যোগ করে দিই তাহলে এখানে যে কোণটি উৎপন্ন হয়েছে এ ডি বি এই কোণটি অঙ্কন করব আমরা এই দিকটাতে তাহলে এই কোণে মাপের জন্য আমরা ডি বিন্দু থেকে যদি নি তাহলে এই কোণটার মাপ নিলাম সেটাই অঙ্কন করতে হবে ঠিক এই অবস্থা থেকে এখান থেকে ঠিক একই ভাবে এই অংশটুকুর মাপ নেব যেটা এখান থেকে তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করে দিই অর্থাৎ বি এর এই অপোজিটের যে কোণটা অঙ্কন করলাম সেখান থেকে যদি আমরা এটা যোগ করে দিই যে এটা বি বিন্দু এটা বি বি বিন্দু থেকে এটা যোগ করে দিলে আমরা বলতে পারি যে এটা সি বিন্দুতে সেট করে তাহলে এই এ বি সি এটাই হচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ যে ত্রিভুজটা আমাদেরকে খণং প্রশ্নে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে এখন আমরা গণং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব গণং প্রশ্নে বলা আছে যে একটি বর্গের পরিসীমা 2s তাহলে আমরা s এর দ্বিগুণ করে 2s অঙ্কন করব যেটা আমরা বলতে পারি যে s এখানে একটি বিন্দু নিতে পারি যেই বিন্দু থেকে যে বিন্দু থেকে আমরা প্রথমত আরেকটি বিন্দু দেব बर्गर परिसीमा टू एस हम बर्ग टी आको अर्थात परिसीमा होते हैं बर्ग क्षेत्र तेम एक बर्ग क्षेत्र अंकन करते बर्ग क्षेत्र परिसीमा जी प्रत्येक बाहन दर्घ्य है कि चार भाग क्यों बर्ग क्षेत्र चार चार बाहू नहीं तैरी है अर्धेक दिखे ठीक एक ही समान बैसार्ध नहीं शेष प्रान हाफ अफ पी के मजखने केटे देवे से साधारण एक देखने अंकन कर कटे दी से क्षेत्र कर ले उत्पन्न कर लगभग नाम सीडी 
সিডি যোগ করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এ বি সি ডি এইটাই সেই উদ্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র যে বর্গক্ষেত্রটা অঙ্কন করতে বলা হয়েছে যার পরিসীমা 2s এটাই ছিল উদাহরণ 2 এর সম্পূর্ণ সমাধান ধন্যবাদ সবাইকে